அடுத்தது கன்சிட்ரேஷன் வாட் இஸ் கன்சிட்ரேஷன் ப்ரைஸ் பெய்டு ஃபார் ஆப்ளிகேஷன் என்னது கன்சிட்ரேஷன் கேன் பி பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு ஃபியூச்சர் கன்சிட்ரேஷன் ஷுட் பி மூவ்ட் அட் த டிசைர் ஆஃப் ப்ராமிஸ் ஆர் அப்படின்னா நான் என்ன கேட்குறனோ அதுதான் நீ கொடுக்கணும் நீ ஓ இஷ்டத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது கன்சிட்ரேஷன் கேன் பி பெய்டு பை ப்ராமிஸ் ஆர் தேர்ட் பர்சன் வெதர் கன்சிட்ரேஷன் ஷுட் பி அடிக்குவேட் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் தான் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் நீட் நாட் பி அடிக்குவேட் பட் இட் ஷுட் பி அவுட் ஆஃப் ஃப்ரீ கன்சென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிஷோரோட பைக்கோட ஆக்சுவலாக பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கே வில போகும் ஆனால் நான் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேட்டேன் கிஷோ ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது ரெடி ஆகிட்டான் இப்போ நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் பைக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டேன் கரெக்டாக இல்லையா ஆனால் கிஷோர் மனமும் வந்து தான் கொடுத்தான் அழுது நெல்லாம் கொடுக்கல அவனை நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸெல்லாம் எதுவும் பண்ணல இப்போ கன்சிட்ரேஷன் இஸ் ரியல் அப்படின்னா நான் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்தது உண்மை கிஷோருக்கு ஃப்ரீ கன்சென்ட் அவனை நான் ஏமாத்தில் போய் சொல்ல கோயஸ் பண்ணல அன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணல அப்போ இது வேலிடா இது வேலிட் புரிஞ்சுதா இல்லையா சம்திங் இன் ரிட்டனுக்கு லேட்டின் என்ன பேர் குவிட் ப்ரோ கியோ வெதர் கிரேஷியஸ் ப்ராமிஸ் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கிரேஷியஸ் ப்ராமிஸ் நான் வந்து ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷனுக்கு மண்டே வாங்க மேடம் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா செக் போட்டு தரேன் சொல்கிறேன் அவங்க வராங்க நான் ஈன் சிரிக்கிறேன் அவங்க எம்எல்ஏ கேஸ் பண்ண முடியுமா ஏன்னா எதுக்காக நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா தரணும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதுக்கு என்ன செஞ்சீங்க எனக்கு ஸோ கிரேஷியஸ் ப்ராமிஸ் கே நாட் பி என்ஃபோர்ஸ்ட் சேரிட்டிக்கு நம்ம செக்கு கொடுக்குறோம் செக்கு பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கேஸ்லாம் போட முடியாது புரிஞ்சுதா What is this? This is called gracious promise. What is gracious promise? Without consideration. Consideration should be moved at the, at the desire of? Okay. Consideration can be given either by? So, பெரிப்பாக்கு ஒரு வீடு இருக்கு பெரிப்பாக்கு ஒரு வீடு இருக்கு பெரிப்பா என்ன சொல்றாருன்னா பெரிப்பாக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் மன வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கிற பையன் பெரிப்பா வந்து அப்பா கிட்ட சொல்றாரு உங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவனோட அம்மாவும் இல்லை நானும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பேன் எனக்கு அப்புறம் என் காலத்துக்கு அப்புறம் என் பையனை நீ பார்த்துக்கோ அதுக்கு கன்சிட்ரேஷனாக நான் உனக்கு இந்த வீடு எழுதி வைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்பா கிட்ட சொல்கிறாரு அப்பா வந்து என்ன சொல்கிறாரு உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பெரியப்பாவோட பையன் அவங்க அண்ணா இருக்கார் அவர் கொஞ்சம் மன வளர்ச்சி கம்மி அவரை நீ பார்த்துக்கோ பெரியப்பா எனக்கு கொடுத்த வீட்டை நீ எடுத்துக்கோ இப்போது பெரியப்பாவோட பையனுக்காக தான் இந்த கன்சிட்ரேஷனே ஸோ ஆக்சுவலி விஷயம் என்னென்னா பெரியப்பாவோட பையனுக்கும் உனக்கும் உள்ள கான்ட்ராக்டர் தான் பெரியப்பாவும் உங்கள் அப்பாலாம் சேர்ந்து கன்சிட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் அ பர்சன் அவனுக்காக தேர்ட் பார்ட்டி ஆஸ் கிவனா கன்சிட்ரேஷன் கேன் யூ பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ கன்சிட்ரேஷன் கேன் பி மூவ்ட் பை தேர்ட் பார்ட்டி ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த செகண்ட் பார்ட்டி புரிஞ்சுதா சி கன்சிட்ரேஷன் அப்பயே கொடுத்து முடிச்சுட்டா எக்ஸிக்யூட்டட் நீ பண்ணு அப்புறம் தரேன்னு சொன்னால் எக்ஸிக்யூட்டரி இப்போது இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீமியம் கட்டிவிடுவோம் எப்போ இந்த ஈவெண்ட் நடக்குதோ அப்போ அவங்க அந்த காசு தருவாங்க அப்போ ஒரு சைடில் யூனிலேட்டர் புரிஞ்சா நான் ப்ரீமியம் கட்டுறது யூனிலேட்டர் அந்த ஈவெண்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் அவங்க காசு தருது எக்ஸிக்யூட்டரி ஸோ யூனிலேட்டர் இல்லை எக்ஸிக்யூட்டரி பாஸ்ட் கன்சிட்ரேஷன் இப்போ எனக்கு சில சர்வன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க காசை என்கிட்ட கேட்கல என் மேலே இருக்கிற அபிமானத்தினால அவங்க சில வேலையை ஃப்ரீயாக செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு நான் காசு தரணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனால் நான் ஒன்ஸ் அவங்கள கூப்பிட்டு டே உனக்கு காசு தரேன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்கணும் புரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போனதுக்கு நான் அப்போ காசே தரல சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ்லாம் 
வேலையை முடிச்சு ரிட்டையர் ஆகிடுவாங்க அதுக்கு ஒரு பே கமிஷன் ஒன்று போடுவாங்க பே கமிஷன் போட்டுட்டு அவன் என்ன சொல்லுவான்னா இந்த டேட்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து வேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ரிட்டையர் ஆனவங்க அப்பாவுக்கு ரிட்டையர் ஆகி ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து விழும் இது பாஸ்ட் கன்சிட்ரேஷன் எப்பயோ செஞ்ச வேலைக்கு இப்போ வந்து காசு விழும் புனித அவனுக்கு நான் சொல்கிறது அடுத்தது கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டா கொடுக்கணும் கொடுக்கவே இல்லைனா பிரச்சனை கிடையாது அது இது பேசவே இல்லை அது அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து நடக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து எடுக்கலையே பதினாறுலேருந்து எடுத்தவங்களுக்கு தான் அந்த காசு ஓகேயா அடிக்வசி ஆஃப் த கன்சிடரேஷன் சரியா கன்சிடரேஷன் நீ நாட் பி அடிக்வேட் பட் இட் சுட் பி ரியல் இட் சுட் பி ரியல் கன்சிடரேஷன் நீ நாட் பி பட் இட் சுட் பி சி உனக்கு டியூட்டி டு பெர்ஃபார்ம் இருக்கு அதுக்கு நீ கன்சிடரேஷன் வாங்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரசாங்க அதிகாரி அவருக்கு டியூட்டி டு பெர்ஃபார்ம் இருக்குது அவர் சில கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணணும் அவர் சில பேருக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அப்ரூவல் கொடுக்கறது காசு தானே கேட்குறது தப்பு நீ வந்து ஒரு கொலையை நேரில் பார்த்துட்ட காசு கொடுத்தா நான் வந்து கோர்ட்டில் வந்து சாட்சி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறது தப்பு இட்ஸ் ஆல் யுவர் டியூட்டி டு பெர்ஃபார்ம் ஒரு விட்னஸாக இருந்தால் நீ கோர்ட்டுக்கு போய் சொல்லணுன்றது உன் டியூட்டி ஒரு அரசாங்க அதிகாரியாக இருந்தால் அந்த அந்த அப்ரூவல்ஸ் நீ கொடுக்க வேண்டியன்றது உன் டியூட்டி ஸோ டியூட்டி டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணக்கூடாது விற்கக்கூடாது so you should not get consideration for the work which you are bound to perform the witness irukla court la poi saach solradhu adhu nee kaasu vaanga koodadhu blood donation irukla blood donation enna idu donation adhu nee kaasu vaanga koodadhu it's a duty to perform okay and the mari see police namakku paadhukappu kodukka vendiyendradhu avangala duty ah adhukku avanga kaasu kekkalama பைக் தொலைஞ்சு போச்சு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணுன்றதுக்கு நீ போகிற ஒரு கேஸ் கொடுக்குற அவங்க காசு கொடுத்தா கண்டுபிடிச்சி தரணும் சொன்னால் என்னது தப்பு ஓகே ஸோ திஸ் கன்சிடரேஷன் ஆல் நாட் வேலிட் கன்சிடரேஷன் சுட் நாட் பி ஃபார் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டி ஆர் அப்போஸ் அகேன்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கு அவன் கையை வெட்டுறேன் அன்லாஃபுல் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கு கஞ்சா வைத்து தரேன் அன்லாஃபுல் ஓகே நீ ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா உண்மையில் நான் கேஸ் போட மாட்டேன் ஸ்டெஃப்லிங் ப்ராசிக்யூஷன் அன்லாஃபுல் ஆக்டிங் அகேன்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி அதே மாதிரி இம்மாரல் கன்சிடரேஷன் நல்லா இருக்கக்கூடாது இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் போயிட்டு கன்சிடரேஷன் கொடுக்கறது அதெல்லாம் தப்பு ஸோ சி கன்சிடரேஷன் இல் இல்லீகல் வேறு இம்மாரல் வேறு சைடு வச்சுக்கிறது இந்த ஸ்டெப்னி வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் என்னது இம்மாரல் சி தேர்ட் பார்ட்டி டு த கான்ட்ராக்ட்ன்றது வேறு தேர்ட் பார்ட்டி டு த கன்சிடரேஷன்றது வேறு ஓகே இப்போது உனக்கு வீடு வந்ததில்ல அந்த எக்ஸாம்பிளில் அது கான்ட்ராக்ட் கிடையாது கன்சிடரேஷன் ஓகே அதாவது உங்கள் அண்ணனை நீ பார்த்துக்கணும் அவன் கொஞ்சம் மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கான் அவன் நீ பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க பெரியப்பா கன்சிடரேஷனே கொடுக்குறாரு உங்கள் அப்பா கிட்டே அந்த உங்கள் அப்பா அப்படியே உனக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணுறாரு ஸோ இதில் பெனிஃபிஷியரின்னு ஒரு ஆள் இருக்கான் ஸோ ஈ இஸ் அ தேர்ட் பார்ட்டி டு த கன்சிடரேஷன் இஸ் அ பார்ட்டி டு த கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் பார்ட்டி டு த கான்ட்ராக்ட் ஸோ இவனை ப்ரொடக்ட் பண்ண வேண்டியது உன்னோட டியூட்டி இப்போது ஒரு மனப்பெண் இருக்கா பிரைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மகன் மகன் இருக்கான் அவன் பேர் பிரைட் குரூம்னு சொல்லுவாங்க நவ் இப்போது பிரைட் குரூமோட ஃபாதரும் மன பையனோட ஃபாதரும் மன பொண்ணோட ஃபாதரும் பேசிக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் படி அந்த பையனோட அப்பா அந்த பையன் கொஞ்சம் ஊதாரியான பையன் சரியா அவன் வந்து ஒன்றும் வேலை கீழே எதுவும் போகல ஆனால் அவங்க அப்பா கொஞ்சம் சொத்து பத்து இருக்கிறான் அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் பொண்ணை எங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு மாத தேவைகளுக்கு என்ன செலவாகுமோ அதை நான் வந்து என்னோட எனக்கு நிறைய ரெண்டு கிண்டெல்லாம் வருது நான் வந்து உங்கள் பொண்ணுக்கு தரேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரு அந்த பையனோட அப்பா சொல்கிறாரு பையனோட அப்பா யார்கிட்ட சொல்கிறாரு பொண்ணோட அப்பா கிட்ட சொல்கிறாரு இப்போது அவர் அதை ஆனர் பண்ணலைன்னா பொண்ணு கேஸ் பண்ண முடியுமா பையனோட அப்பா கிட்ட பண்ண முடியும் ஏன்னா பொண்ணு தான் பெனிஃபிஷரி சி பேசிக்கிறது என்னவோ அவங்க ரெண்டு பேர் தான் 
இந்த பொண்ணு உள்ளேயே போகல ஆனால் ஷீ இஸ் த பார்ட்டி டு த கன்சிட்ரேஷன் புரிஞ்சுதா இல்லையா நம்ம அவங்கள்ட்ட பேச நீ கிளம்பு அப்படி சொல்ல முடியாது நான் பின்ன என்ன கிட்ட தான் என்ன வச்சு தானே பேசிட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் ஸோ நான் தான் பெனிஃபிஷியரி டு த கன்சிட்ரேஷன் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட்டு இப்போது நானும் தம்பி மாதிரி மூணு அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு பேர் இல்லை அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் ஆனால் மொத்தம் மூணு பேர் நோ அதில் மூணாவது அந்த மருமகன் சொல்லுவேன் அதாவது மூணாவது த ரெண்டாவது மூணாவது தம்பியோட மூணாவது பையனோட ஒய்ஃப் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறான்னா முதல் ரெண்டு பேர் வந்து நிறையா சொத்தை பிரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா சொத்து போயிடுச்சு ஈக்குவலண்டாக பிரியலை அப்படின்னு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்கண்ணா யார் கேஸ் போடுறாங்க மூணாவது பையனோட ஒய்ஃப் அவள் கேஸ் போடலாமா ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட்டில் முடியும் பிகாஸ் சி இஸ் ஆல்சோ பெனிஃபிஷியரி சி கான்ட்ராக்ட் யாருக்கு ரெண்டு அண்ணன் அண் ரெண்டு பேருக்கு மூணு பேர் மொத்தம் முதல் அண்ணன் ரெண்டாவது அண்ணன் மூணாவது தம்பி அந்த பையனுக்கு வச்சுக்கோயன் அந்த பையன் அஃபெக்ட் ஆகிறான்னா ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட்னால அவனோட பொண்டாட்டி கேஸ் போட முடியும் அவள் தேர்ட் பார்ட்டி கிடையாது ஷி மே பி தேர்ட் பார்ட்டி கான்ட்ராக்ட் பட் இட்ஸ் த பார்ட்டி த கன்சிட்ரேஷன் அடுத்தது இப்போது சின்ன கிட்ட டே எனக்கு வந்துட்டு அரவிந்த் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் தரணும் போய் வாங்கிட்டு வாடான்னு அனுப்பிச்சு விட்றேன் சின்ன ஆகிட்ட இது பேர் அசைன்மெண்ட்டு இது பேர் என்ன அசைன்மெண்ட் அதாவது எனக்கு வர வேண்டிய எனக்கு வர வேண்டிய ரைட்ஸு நான் இன்னொரு தண்ணை கொடுத்து அதை போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன்றேன் நோ இது பேர் என்ன அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்போது என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு அக்ரூவ் ஆகிருக்கணுமோ அந்த பெனிஃபிட் சின்ன ஆகி அக்ரூவ் ஆகிருக்கணும் புரிஞ்சுதா இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அஞ்சாயிரம் தந்துருக்கணுமா அந்த அஞ்சாயிரம் நீ யாருக்கு தந்துருக்கணும் சின்ன ஆகி தந்துருக்கணும் சார் இவர் பார்ட்டியே கிடையாது சார் இவர் அசைன்மெண்ட் ஆகிட்டார் அதனால் இவர் தான் பார்ட்டி இனிமே புரிஞ்சுதா நான் வந்து கிருஷ்ணாங்கிட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்து டே கிஷு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கேட்டான் அவனை காலையில் நான் பார்க்க முடில அவன் வருவான் அந்த காசை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறேன் நீ கிஷோர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி என் கண்ணுக்கு எதிர்க்க ஏன் வந்து வாங்கி கடான்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து கேட்கும் போது நீ கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கும் எனக்கு தான் பேச்சு கரெக்டாக இல்லையா உனக்கும் எனக்கு தான் பேச்சு இப்போ கிஷோர் வந்து உண்மையில் கேஸ் போட முடியுமே முடியாதா முடியும் ஏன்னா பெனிஃபிஷியரி கிஷோரிங்க எனக்கும் கிருஷ்ணானுக்கு தான் பேச்சு கிஷோர் வந்தால் இதை கொடுறான்ட்டு ஆனால் கிஷோர் இப்போ கிருஷ்ணானு மேலே கேஸ் போட முடியுமா முடியும் சரி அக்ரிமெண்ட் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் வேலிடா வாய்டா ஓகே சார் ஜென்ரலாக அது செல்லாது பட் தெர் ஆர் சம் கேசஸ் வேறு அது செல்லும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனில் போட்ட கன்சிட்ரேஷன் கான்ட்ராக்ட் அது அக்ரிமெண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து எழுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா செல்லுபடியாகும் ஓகே லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனில் எழுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா செல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிஃப்ட் டீட் கொடுக்குறாங்கல்ல அப்போ வந்து பசங்களுக்கு கிஃப்ட் டீட் கொடுக்குறாருல்ல அதுக்காக பசங்க அவருக்கு எதுவுமே தரலையே வெறும் ப்யூர் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தானே அது அடுத்தது காமன் எதுன்னு பார்த்தா பாஸ்ட் வாலண்டரி சர்வீசஸ் ஏதோ எனக்கு ஒரு சர்வெண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவனை நான் இப்போ கூப்பிட்டு ரிவார்டு தரேன்னு வச்சுக்கோயேன் நான் ரிவார்டு தரலைன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரிவார்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு தரலைன்னா தப்பு அடுத்தது டைம் பார் டெட்டு இப்போது நான் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து காசு வாங்கிட்டேன் ஆறு ஒரு பொருள் வாங்கிட்டேன் மூணு வருஷமாக அந்த காசு தரல திருப்பி கொடுக்கல அந்த பொருள் ஓகே அவனும் கேட்கல நானும் தரல இனிமேல் அவங்களால கேட்கவே முடியாது எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எங்கள் மனசு உறுத்துது மூணு வருஷம் கழிச்சு ஜோசியக்காரங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்னென்னா நீங்கள் யாரையும் ஏமாத்திருக்கீங்க அவங்களுக்கு காசு திருப்பி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிடுன்றாங்க நானும் உடனே உனக்கு ஃபோன் பண்ணி டே இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் கொஞ்சம் காசு வாங்கினேன் அப்போது நீ கொஞ்சம் பணக்காரனாக இருந்த நான் கொஞ்சம் ஏழையாக இருந்தேன் இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகி போச்சு இப்போ என்கிட்ட இப்போ நிறையா பணம் இருக்குது அந்த காசு நான் உனக்கு தந்துடுறேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போது நான் தர்றேன்னா அவன் என் மேலே கேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இது ரைட்டிங்கில் கொடுக்கணும் ஸோ டைம் பார் டெட்டை ரைட்டிங்கில் திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஆக்சுவலி கன்சிட்ரேஷன் சி நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேணுன்றது எப்போது அது மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இப்போ நான் உனக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது 
முடிஞ்சு போச்சு நான் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இப்போ நான் கொடுக்கறதுக்கு நீ எனக்கு எந்த கன்சிடரேஷன் கொடுக்க தேவையில்லை கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் நெசரி நான் ஆக்சுவலி நீ எனக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து காசு கொடுத்த அதை நான் திருப்பி கொடுக்கணும் அது அந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் இப்போது அந்த மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன தேவையில்லை நான் திருப்பி காசு கொடுக்க தேவையே இல்லை ஆஸ்பிட்டல் லா ஏன் அது அது பேர் லா ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ்னு பேர் மூணு வருஷம் கழித்து நான் யாருக்கும் காசு கொடுக்க தேவையில்லை அதாவது அவங்க வந்து கேட்கலன்னா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது கேட்டு தான் கொடுக்கணும் அவங்களும் மறந்துட்டாங்க நானும் மறந்துட்டா கேட்கவே இல்லை மூணு வருஷம் ஆகி போச்சுன்னா நான் கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை புரிஞ்சுதா வாட் இஸ் இஸ் இப்போ நம்ம என்னத்தை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் கன்சிடரேஷன் ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் தேர் பட் கான்ட்ராக்ட் லைக் ஸ்டில் வேலிட்னு படிக்கிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கிஃப்ட்டு ஓகே அப்புறம் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனு அப்புறம் ஃபாஸ்ட் வாலண்டரி சர்வீசஸ் அப்புறம் டைம் பார் டெட்டு ஓகே அடுத்தது ஏஜென்சி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்காக ஒரு வேலையை அவன் செய்கிறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே எனக்கு ஒரு வீடு வேணும்டா ஆ அரவிந்த் எடுத்துக்கோ ஏன் அரவிந்த் வந்துட்டு சார் நான் வந்துட்டு வெளியூர்லேருந்து வரேன் இந்த ஊர்லேருந்து வரேன் எனக்கு வந்து தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு பார்த்து கொடுக்கணும்னு என்ட கேட்குறான் நான் ஒரு வீடு பார்த்து கொடுத்துட்டேன் இப்போது நான் ப்ரோக்கரேஜ் வாங்கணுமா வாங்க தேவையில்லையா வாங்கலாம் வாங்காமையும் இருக்கலாம் வாங்காமல் இருந்தாலும் இந்த கான்ட்ராக்ட் வேலிடா ஸோ ஏஜெண்ட்டுக்கு எல்லா டைம்லேயும் கன்சிடரேஷன் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது சில டைம் இருக்கலாம் சில டைம் இல்லாமல் இருக்கலாம் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ அந்த ஏஜென்ட் வந்து சில டைம் கன்சிடரேஷன் அடிக்கடா கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஏஜென்சிக்கு கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் நெசசரி ஆனால் ஏஜென்ட் கன்சிடரேஷன் வேணும்னு சொல்லி கான்டாக்ட் போட்டாங்கன்னா வேணும் சரியா சி சில வெப்சைட்டில் உனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் சில வெப்சைட்டில் உனக்கு காசு கேட்பாங்களா இந்த நைன்டி நைன் ஏக்கர்ஸ்லாம் ஃப்ரீயாக தானே பண்ணி தராங்க சர்வீசஸ்ஸு அவங்களாம் ஏஜென்சி சர்வீசஸ் தானே பண்ணுறாங்க நைன்டி நைன் ஏக்கர்ஸ் டாட் காமு மேஜிக் பிரிக்ஸ் டாட் காமு அவங்களாம் ஏஜென்சி சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க கரெக்டாக ஸோ அவங்க ஏதாவது கேஸ் போடுவாங்களா நீ காசு தரேண்ணா இல்லையே திருப்பி இதை நான் ஒன்றும் பிடிச்சிடல ஓகே டன் வித் தஸ் வி கம்ப்ளீட் கன்சிடரேஷன் சாப்டர் ஆல்சோ ஸோ வி கம்ப்ளீட் டூ சாப்டர்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் டுடே பெயில் மண்ணா என்னன்னு கேட்டிருக்கா பெயில் மண்ணா என்ன தெரியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து சின்ன வீட்டில் என் பொருள் ஒன்று விட்டு வந்துட்டேன் பெயில் வந்துட்டு சின்ன வீட்டில் நான் ஒரு பொருளை விட்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டில் நான் சின்ன வீட்டில் விட்டு வந்துட்டேன் இப்போது சின்னையாக இந்த பொருளை திருப்பி வந்து என்கிட்ட கொடுக்கணுன்றது என்னது அவனோட கடமை இதுக்கு அவன்கிட்ட என்ன காசு வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனால் மேபி அவன் கன்வீன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் சார் உங்களை தேடி வந்ததுக்கு எனக்கு இருபது ரூபா இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா செலவாச்சு அதை மட்டும் கொடுங்க அது பண்ணணும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பெயில் பண்ண என்ன வென் யூ லெஃப்ட் யுவர் குட்ஸ் ஆஃப் யுவர்ஸ் டு சம் ஒன் அந்த சம் ஒன் ஹேஸ் டு ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் டு யூ அது பேர் என்ன பெயில்மெண்ட் அடுத்தது என்ன சேரிட்டி சேரிட்டிக்கு கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் நெசரி நம்ம தான தர்மம் பண்ணுறோமே அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் எதுவும் எதிர்பார்க்கல புரிஞ்சுதா கம்ப்ளீட் இருக்கு அதான் சொன்ன அப்போ வந்து எழுதி கொடுத்துட்டாரு உனக்கு எழுதி கொடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ திருப்பி எல்லாம் வாங்க முடியாது ஒன்ஸ் நீ ஒருத்தர் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டேன்னா கிஃப்ட் கொடுத்துட்டேல்ல அதுக்கப்புறம் நீ ஏ நான் உனக்கு இதுன்னு நினச்சிட்டு தானே கிஃப்ட் கொடுத்தேன் நீ அது பண்ணல திருப்பி கொடுத்தா கேட்க முடியும் கேட்க முடியாது ஏன்னா கன்சிடரேஷனே கிடையாமல் தான் நீ கிஃப்ட் கொடுத்தேன் முடிஞ்சு போச்சு டன்